Ну что, дополнительный контент за Монгольскую империю. Барабаны и сигнальные стрелы. But they weren't just used to pass written messages. When shot in a volley, whistling arrows could be loud enough to signal to a small group of warriors, telling them both where and when to attack. On hearing the sound, they would gallop in and strike where the arrows landed. However, a much louder sound was required to sound the retreat or to communicate to the whole army. That was the job of the war drums. Mongols also used gongs, and the combinations of drums and gongs gave the Mongols a wide array of signaling options. We do not know the exact rhythms they used, but basic commands could be conveyed with different percussive patterns. They enabled the Mongols to communicate with their own forces and strike fear into the enemy. They were the heartbeat of the Mongol army. О как! Средневековые мобильники. Так, в этом видосе я вам покажу все дополнительные материалы за монгольскую компанию, чтобы много видео не делать разных. Курултай. Страница в истории. В 1206 году на Курултае съезде монгольских племен молодой вождь Темоджин был провозглашен Чингисханом, великим ханом над всеми племенами. На Курултаях определялась судьба всей Монголии. Выбирали ханов, выносили приговоры предателям и начинали войны. Со всех концов монгольской степи съезжались народы, чтобы сказать свое слово. Устраивались и празднества. Одновременно с политическими дискуссиями проходили лошадиные скачки, соревнования по борьбе и стрельбе из лука. Курултаи существовали до самого развала Монгольской империи и оставили неизгладимый след на будущем Орды. Такое у них, как у викингов, как это называлось, в комментах напишите. А тоже какой-то у них не стинка, как там, не гонка, что-то типа. Монгольские кони. The Mongol Empire was one of the largest the world had ever known. This couldn't have been achieved without the hardiness and endurance of the Mongol horse. The Mongol horse was the empire's main mode of transport. From the extreme heat of the Gobi Desert to the harsh sub-zero temperatures of Eastern Europe, it had to be adaptable to any type of condition. Professor Del Jaborjin is an expert on this breed. The Mongolian steppe is very cold in winter and very hot in summer. So Mongolian horse has very thick coat and long hair and very hard hoofs. Left untrimmed and unshod, their hooves are perfect for crossing all types of terrain. And by feeding themselves on what was naturally available from the land, the army was freed from carrying additional fodder on campaign. In winter, it can uh, pour off the snow and eat the grass underneath. But it wasn't just their versatility that made them invaluable. It was also their ability to travel great distances quickly, made possible by a unique fifth gate. The fifth gate is an energy-efficient pace that enables the Mongol horse to travel at a steady speed for long periods of time. And the running style is almost bounce-free, meaning a warrior could endure longer rides and even sleep whilst on the move. Today's Mongolian crossbreeds
still have this ability. But like any horse, carrying a person at speed couldn't be kept up indefinitely. This meant that before the horse became tired, the rider could switch to a fresh one. When they change the horse, they just change it on the move from one saddle to another saddle. By repeatedly switching horses, a mounted warrior could travel vast distances much faster than conventional armies. With their speed, adaptability and endurance, the Mongol horse was the engine that drove the Mongol army to victory. Ничего себе, как им повезло с этими имбовыми поистине лошадьми. Я такого даже не слышал ни про европейских. Я, конечно, слышал, что там рыцари выводили особые породы лошадей, которых сейчас уже нету. Хотя, может быть, сейчас их тоже кто-то выводит. Но им вообще повезло изначально. То есть, это офигеть какие кони. То есть, их даже кормить не надо. Они жрут то, что... Даже, даже зимой они выкопают и сожрут. Плюс, то есть, главное просто развести их достаточное количество. Плюс вот это вот, то, что они меньше укачивают, чем другие лошади. То есть это как раз сказывается еще и не, не только на том, что там спать можно на ходу, но и на том, что там стрелять можно. Вот эти все конные лучики, теперь понятно, откуда ноги растут. Вот, но это понятно у каждой, как это, у каждой фракции, да, у каждой, так сказать, территориально какие-то были свои преимущества и какие-то свои недостатки. Но для того времени у них, конечно, вообще имба это жесткая. То есть за счет одних только коней Сколько можно было всего сделать И действительно, если они скакали ночью И они огромное расстояние продолевали То есть там просто то есть Пока там другие будут собираться Что-то там гонец куда-то поскачет Будет там отдыхать там трижды за это Они там за это время уже там четыре раза Всех нагонят, в общем, да, жестко Так Сульде Жизнь монгола почти во всем зависела от его коня. Сильный, отважный и выносливый конь спасал жизнь воина и приводил его к победе. Монгольские воины поклонялись Тенгри, верховному божеству неба, и верили, что смогут укращать силу ветра и призывать на помощь силой природы, если сделают личное знамя из конского волоса. В мирное время знамена делались из белого волоса, в военное из черного. У них было... У них было мирное время. На протяжении всей жизни знамя впитывало в себя жизненную силу владельца и становилось защитником его души после смерти. Память о воине передавалась потомкам в виде его личного знамени, которое хранили как ценную вещь и объект для поклонения. Создание монгольского лука. Was the clever engineering of the Mongol bow. The Mongol bow was part of a family of bows. Different cultures made these in varying shapes, but they were all made of the same materials. They were all composite bows, assembled from several parts. Lukas Novotny is a world-class horse archer and a master composite bow maker. Here we have a wooden core. That's what we begin with. The core is basically the invisible part of the bow. All we see in a bow is always the flesh. However, we never see the skeleton. Just like in a human, we know it's there. The wooden parts are fitted together with precision joints, giving the bow its distinctive shape. Okay. Now, we have the tips. They go in like so. These tips of the bow are non-bending. They act as levers that allow you to draw a much stronger bow than you normally would be able to. It's a genius bit of engineering. The next stage in assembling the composite materials is to laminate the wooden core with strips of horn. A tool called a tendiek ensures that even pressure is applied to the glued surfaces. That's, that's a lot of pressure. I have to work to really kind of keep this in place. Horn resists compression and stores energy. It is the muscles of the bow. The bow maker then applies the sinew. This is dried animal tendons that have been pounded and shredded to produce fine fibers of considerable tensile strength. Bundles of combed sinew are moistened with water then soaked in glue made from the swim bladders of fish. 
The sinew is applied carefully, layer by layer. One medieval text states that all of the skill lies in the laying of the sinew. You have to really be quick with your hands. You have to make sure the fibers are straight. Keeping the sinew straight is essential. If the limbs are not perfectly true, the bow risks twisting in action. A Finnish Mongol bow is usually covered with leather or birch bark to protect it from the elements. But the horn is exposed. That is where the power is. In the hands of highly skilled mobile horse archers, the Mongol bow became one of the most legendary weapons in history. Да, блин, там один лук, чтобы изготовить столько всего, какие-то и жилы, и какой-то жир, и, и вообще. Вроде средневековья, а столько технологий, казалось бы, простой лук. И он еще и составной, то есть это как оружие, вот можно разбирать тоже на части. Составное тоже, и это вот как такое истоки. Лук это истоки. Страна войлочных юрт. Монголы были кочевниками, поэтому жили в простых юртах, которые хорошо подходили к их образу жизни. Монгольская юрта, так называемый гэр, это круглая палатка из дерева и войлока, которая легко разбиралась и перевозилась. В гэрах всем повелевали женщины, там никто не мог их отслушаться. В стенах юрты рожали и учили детей, кормили путников и даже указывали ханам, как поступать. Женщины делали войлочные стены вручную из шерсти. Готовая кошма, войлочный ковер, укладывала на остров. Монголы верили, что душа женщины при этом становится частью сваленного ею войлока. Так что кошму передавали по наследству дочерям, ведь в этом войлоке продолжала жить душа, покинувшая их матери. Ничего себе. Ям. The vast Mongol Empire was created by warfare, but it was governed by bureaucracy. Good communications across the empire were vital. And that was the job of the Yam Riders. The Yam was an incredibly well-organized postal system, introduced by Genghis Khan over 800 years ago. It consisted of a network of relay stations, linked by high-speed riders. These riders were so fast, they were known as the arrow messengers. You know, they rode at such a bruising pace that they would have to use these cloths to support their abdomen, their spine, and their internal organs. Yam messengers wore a sash of bells, so they could be heard approaching from a distance. With this advance warning, a fresh relay horse could be ready as soon as they arrived. Remounting like this allows us to travel several relays each day. With a constant stream of riders, official messages could be carried quickly to and from all corners of the empire. In China alone, the Yam had over 14,000 relay depots and over 50,000 horses. In some areas, the relay stations were much closer together. Here, the system also used fast runners. However, it was the hard-riding couriers that made the Yam such a rapid communications web. And to ensure it ran smoothly, riders carried a medallion, the Paisa. Paisas acted as passports and gave the owner authority to demand goods and services from the Yam stations and the local population. The Yam messengers were the lifeblood that flowed through the great Mongol Empire. Воины в походе. Появление монголов в Европе застало всех врасплох. За годы правления Чингисхана монгольские военачальники отточили умение воевать и вторгались в новые края с непреклонной яростью. Походы планировались на несколько лет вперед. Разведчики исследовали местность, сжигая по пути сельскохозяйственные угодья и таким образом прокладывали себе путь и обеспечивали подножный корм для подходящей армии. Армия была организована по десятиричной системе. Она могла состоять из десятков тысяч воинов, которые эффективно передавали друг другу сообщения 
обучение, быстро передвигались и всегда могли прокормиться. Дисциплинированная, опытная и выносливая монгольская армия всегда была готова к новому завоеванию. Если наступит апокалипсис, и мы все откатимся в средневековье, уже можно делать ставки, кто там будет доминировать. Музыка кочевников. Nomads followed their flocks and herds. A Mongol family might move up to 30 times a year to seek fresh grazing. Nomadic people civilization is different from the settled uh, civilization. It's based on open field movement and horseback riding lifestyle. The music is uh, one of the most important elements of this kind of way of life. A central theme in Mongolian music is the horse. All Mongol life was lived on horses. That's part of the, the Mongol identity, is the music of the horse. The most iconic Mongolian instrument was the Morin Kor. Morin Kor in a Mongolian language, it means horse head fiddle. The strings came from a horse's tail. 120 hairs for the top, female string, and 150 for the bottom, male string. Everything to do with the Morin core related to horses. And it could even imitate their sounds. A distinctive aspect of Mongolian music is throat singing. Throat singing is an ancient way of singing that imitates the echo from the nature. Throat singing is the sound of the step, the wind, the earth, the animals. Music was also used to tell stories. In this praise song, two horses run away from Genghis Khan for a life in the wild. But they miss his kindness, and so they return. The prospect of being immortalized in a praise song was a powerful motivation for warriors on the battlefield. Да, уж источники вдохновения у каждого свои, и каждому времени они присущи. Полководец Субедей. В первые годы своего правления Чингисхан назначил одного особенно преданного ему мальчика охранником своей юрты. Этот мальчик вырос в окружении хана и всему научился от него. С возрастом он вошел в состав свирепых псов Чингисхана, его самых доверенных полководцев. Мальчика звали Субедей. Во время многочисленных сражений Субедей обна обнаруживал слабости своего противника и искусно пользовался ими. Его незаурядные таланты позволили монголам без труда завоевать Азию и двинуться в Европу. Субедей прибегал к помощи шпионов пользовался ложными маневрами и обманными отступлениями, чтобы сбить с толку и вымотать противников. Он проводил внезапные атаки с нескольких направлений, которые неизменно заканчивались победой монголов. За находчивость и свирепость в бою Субедей стал героем легенд, которые живы и сегодня. Арбалет с несколькими луками from trebuchets to giant crossbows. They were masters of siege warfare and recruited Chinese military engineers to build their devices. In this copy of an 11th century Chinese manual, Justin Ma has discovered an unusual weapon. This is a triple crossbow, a large triple crossbow um, in an arrangement where we had two bows in front, and, and here's the weird thing. You've got one bow in the back, facing backwards. There is a term in this passage which says that the bows are joined using a shengzhou, 
mm -hmm. or a rope and axle, uh, a pulley. Okay, yeah. A pulley is the key, and that's the absolute essential ingredient in this contraption to make it work. The front bows are joined by two simple cords. However, the rear bow is set facing backwards. The front two bows are strung and set to face forwards. The rear bow is then connected to the front bows by a single cord, running through two pulleys. This pulley system allows all three bows to thrust a projectile in the same direction. Now these pulleys make sense. Sort of spanning around here, reversing the direction. A winding mechanism called a windlass draws the string into place. You can see that tension as it's pulling that last bow in reverse. A crucial part of the design is the backwards facing bow. This unique feature gives the machine a huge draw, making it capable of shooting massive darts. There's a lot of tension in there. The projectile strikes with impressive force. Golly. Well, it's gone through three. Piercing three boards on the first attempt, the team decides to increase the challenge. Let's do it. Quite exciting. Let's see if it really can punch a hole through that fourth one. It went all through three of them, and it punched a slight hole on the side of the fourth. In battle, such weapons might be used to penetrate shields, but this heavy oak barrel poses an even greater challenge. Aha, we got the hole. Look at it. A lot of leaking out. I didn't think we we're going to be able to punch this. I mean, it's just incredible. This is impressive. I mean, this took a lot of force, too. Look at the thickness of it. And this is some hard wood. I mean, this is not just some particle board here. OK? I mean, this is incredible. Embracing the knowledge and skills of the people they conquered enabled the Mongols to win wars and control vast territories. This was key to the creation of one of the world's largest empires. Правительницы империи. Жизнь монгольских женщин до Чингисхана была сопряжена с большим риском. Если женщина кому-то приглянулась, ее могли отбить у соперника или украсть. Все изменилось, когда Чингисхан пришел к власти. В единой монгольской империи не было места старым порядком. Его указом женщины считались равными мужчинам, что отражало взгляды самого хана на духовную гармонию между мужчиной и женщиной. Ничего себе! Его жены и дочери правили завоеванными территориями, пока их мужья и сыновья были в походах. Вскоре почти вся империя была под властью монгольских правительниц. Впрочем, после смерти Чингисхана его сыновья нарушили хрупкое равновесие. У женщин начали отбирать власть, а их самих а, насиловать, убивать и преследовать. Между ханствами началась междусобица. Ничего себе! Блин, офигеть, он для своего времени, оказывается, был такой не только варвар, но и очень много, даже скорее, даже, блин, для своего времени, наверное, он был супер прогрессивный, даже не варвар, получается, учитывая, что там все были варварами, если он такой, по современным меркам, даже какой-то феминизм при, привнес, офигеть. Да, это, видимо, просто он уникальный, уникум какой-то был человек. Опережи, опережая свое время на тысячи лет или на сколько, я не знаю, на тысячу лет, получается, примерно. На 800 тысяч лет, да. Великий шелковый путь. В 1227 году Чингисхан погиб, пытаясь удержать важнейший торговый путь из известных в то время. Великий шелковый путь. Он соединял Китай со Средиземным морем. В чьих руках был великий шелковый путь, тот контролировал экономику всего мира. По этому пути шел обмен диковинными тканями, лекарствами и продуктами животноводства, а также традициями и опытом. Целые цивилизации процветали в результате такого взаимного обмена. На пике могущества Монгольской империи великий шелковый путь служил также эффективным способом передавать информацию. Информацию. По нему перевозилась почта, а также разведданные. Однако по мере распада империи ослабевала ее хватка. Вскоре Великий Шелковый Путь снова оказался предметом споров. Тяжелая конница монголов.
heavy cavalry was an integral part of the Mongol army. By definition, they were fully armored. Heavy cavalrymen were troops who went into the thick of the fighting. Mongol heavy cavalry had steel helmets, but they also had this very distinctive form of armor here, known as lamina, made of steel, rawhide, and even leather. Now, in this example, you can see how the individual scales have been laced together, often with doe skin. Rows of lamellite, which in turn was then sewn into fabric or leather backing. Lamina armor is wonderfully robust. It's flexible, relatively lightweight, and easy to repair. The Mongol heavy cavalryman in his characteristic lamina armor was the hammer in the Mongol war machine. All Mongols, both heavy and light cavalry, were capable horse archers. However, for the heavy cavalry, shock troops that rode into and smashed the enemy, the bow was of secondary importance. Their principal weapon of first contact was the lance. Using the momentum of the horse, the lance was mostly used point first to strike and pierce a foe. It could be used with great precision. Strikes with the point were effective, but the Mongol lance had an additional feature. Not only did you have the spearhead for running into and through the enemy, but you also had this hook to haul them from the saddle. It took considerable strength to pull a man from his horse. And doing so took him out of the fighting just as successfully as a head-on strike. In hand-to-hand -hand combat, the Mongols used the sword to slice their way to victory. But they also had this, the great mace, which they used with two hands. <laughs> Mongol armies were famous for their ability to move fast and strike with surprise. But their heavy cavalry was a brutal shock force that could overwhelm and crush an enemy with raw power. Столицы Монгольской империи. Всего за 200 лет завоевания и встреч с культурной, с культурой окружающего мира жизнь монголов резко изменилась. Этот народ, традиционно ведущий кочевой образ жизни, начал возводить постоянные постройки и даже столицы. Древняя монгольская столица Каракорум когда-то была просто скопищем юрт, но со временем превратилась в полноценный город с дворцом, обнесенным стенами. В внутреннем дворе стоял серебряный фонтан, из которого били кумыс и вино. Чё? Ничего себе! Потомки Чингисхана завоевали Русь и основали столицу Золотой Орды в городе Старый Сарай. Великий город Джунду получил название Ханбалык, город Хана. В нем хан Хубилай основал государство Юань. Несмотря на то, что монголы вкусили великолепие городов и прелесть жизни за их стенами, кочевой образ жизни все еще давал о себе знать. В городах то и дело можно было найти традиционные юрты, как память о монгольских корнях. Наследие монголов The Mongol army smashed through Shangyan's defenses and captured the city. Kublai Khan then pursued the remnants of the Song dynasty across southern China. In 1279, at the Battle of Yamen, the Mongols destroyed the last defenders of the Song. Kublai Khan now ruled over all China, founding the Yuan dynasty. His royal court in Shangdu welcomed scholars, traders, and religious leaders. The Mongols demonstrated civility and religious tolerance, but also brutality and violence, typifying the contradictions within the Mongol Empire.
Since Genghis Khan first united the Mongolian tribes, they had made incredible advances in technology and trade. And they created indelible connections between East and West. At its height, almost a hundred million people lived under Mongol rule, a quarter of the world's population. The Mongol Empire endured for less than 200 years before fragmenting into smaller territories. But its legend continues to this day. Genghis Khan's mission was to unite the world into one empire. Yet he always returned to the Mongolian steppe, where the endless grasslands lay beneath the eternal sky. And from where he created one of the largest empires the world has ever known. Что ж, я надеюсь, это было полезно, но самое главное, интересно. Все.